செயலாளர் அப்துல் சமுத் அவர்களும் சமூக ஆர்வலர் ஓவியா அவர்களும் அவர்கள் இருவரையும் வரவேற்று நாம் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் வணக்கம் மேடர் வணக்கம் சார் என்னுடைய முதல் கேள்வி வந்து உங்ககிட்ட தான் அதாவது இந்த வந்தே மாதரம் பாடல் அப்படின்றது வந்து சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் பாடப்பட்டது அப்பயே வந்து ஒரு ஒரு கருத்து மோதல்கள்லாம் இந்த பாடல் தொடர்பாக இருந்தது அந்த முதல் இரண்டு பத்திகள் பாடலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டது அது வந்து ஒரு பெரிய அந்த வந்தே மாதரம் அப்படின்னு ஒரு சொன்னாவே ஒரு ஒரு உணர்வு தேசப்பற்றை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக அது வந்து எல்லோரையும் ஒன்று திரட்டக்கூடிய ஒரு வந்து ஒரு சொல்லாக இருந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இப்ப இந்த வந்து இது வந்து இந்த இளைய தலைமுறையினரும் போகணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் இந்த உத்தரவு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்ற போது இதை வந்து நீங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க இல்ல அந்த சர்ச்சைகள் தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல தேசப்பற்றை வந்து இது உருவாக்கும் இதை வந்து பாடுறதுல தப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய இந்த தீர்ப்பு என்பது அடிப்படையில உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரானதாக இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இதே வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் அஸ்வின் உபாத்யாயா அப்படின்றவர் வந்து ஒரு வழக்கு தொடுக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்றாரு சொன்னா வந்தே மாதரம் என்கின்ற அந்த தேசிய பாட்டை நீங்க வந்து எல்லா இடங்களிலும் பாடுவதற்கு உத்தரவிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் பெஞ்ச் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா தீபக் மிஸ்ரா என்ற தலைமையிலான பெஞ்ச் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா தேசிய கீதம் இருக்கிறது தேசிய கொடி இருக்கிறது தேசிய பாடல் என்று ஒன்று இல்லை அதை பரப்புவதற்கு நான் எதுவும் உத்தரவிட முடியாது அந்த சர்ச்சைக்குள் போக முடியாது என்பது உத்தரவிட்டிருக்கிறது ஆக இது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கே எதிரான ஒரு தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கிறது ஒன்று இரண்டாவது வந்து இந்த வழக்கு என்பது வீரமணி என்கின்ற ஒரு நபர் அவர் கலந்து கொண்ட அந்த ஆசிரியர் தேர்வில் இந்த வந்தே மாதரம் என்ற பாடல் எந்த மொழியில் வந்தது எந்த மொழியில் வெளிவந்த பாடல் சொல்லிட்டு கேட்ட கேள்விக்கான இதுல விடையில வந்து அவர் வங்காள மொழின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறாரு ஆனால் சமஸ்கிருதம் என்று அதனுடைய பதில அவங்க குறிப்பிட்டு வச்சிருக்கிற பதில் இருக்கிறார் தவறு என்ற காரணத்தால அவருக்கு வந்து மதிப்பெண் குறைக்கப்படுகிறது அவர் எண்பத்தி ஒன்பது மதிப்பெண் எடுத்திருக்கிறார் இந்த மதிப்பெண் சேர்ந்திருந்தால் அவருக்கு கண்டிப்பாக ஆசிரியர் பணியிடம் அவருக்கு கிடைத்திருக்கும் அதனால் எனக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டு விட்டது எனவே இந்த நான் சரியாக தான் எழுதினேன் இவர்கள் தவறான ஒரு பதிலை வைத்துக் கொண்டு சரியானது என்று என்னுடைய அந்த வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கு சொல்லுங்கள் தான் இதோட இது முடிஞ்சிருக்கணும் இதை இதை ஒரு ஆய்வு செய்கிறாங்க இது வந்து இங்கிருந்து ஒரு மூன்று நபர்கள் கல்கட்டாவுக்கு அதாவது மேற்கு வங்காளத்துக்கு சென்று அதெல்லாம் ஆய்வு செய்து எந்த மொழின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு சமஸ்கிருத இல்லை இது வந்து வங்காள மொழியில் வெளிவந்தது தான்ன்றது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு இதோடு இது முடிந்திருக்கலாம் ஆனால் இவர் கூடுதலாக இதை எடுத்துக்கொண்டு இது வந்து தேசபக்தி பாடல் இதை வந்து தேசத்துக்கு தேவையானது என்பது போன்ற ஒரு இதை உருவாக்குறது வந்து இவர் இந்த மொழி எந்த மொழின்ற ஆய்வு செய்வதற்காக அனுப்பிய நீதிபதி இதனுடைய பின்னணிகள் எல்லாமே ஆய்வு செஞ்சிருக்கணும் இந்த இந்த பாடல் வெளிவந்தது எங்கிருந்து வந்துச்சு இந்த பாடல் எங்க இடம்பெற்ற பாடல் இந்த பாடல் வெளிவந்த நேரத்தில் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருந்தது அதன் பிறகு காந்தியும் நேருவும் இதில் என்ன நிலைப்பாடை எடுத்தார்கள் இதெல்லாம் அவன் ஆய்வு செய்திருந்தால் இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்காது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து ஏன்னு சொன்னா இது வந்து அடிப்படையில் ஆனந்த மடம் என்கின்ற ஒரு நாவலில் அதாவது பொதுவாகவே பாத்தீங்கன்னா நீதிபதிகள் வந்து இதுக்குள்ளதான் இந்த தீர்ப்பை வழங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த சட்டங்களோ அவர்களுக்கான எந்த வரையறையோ வந்து இருப்பதாக வந்து நமக்கு தெரியல அப்படி இருக்கும்பொழுது இதை தாண்டி இப்ப வந்து ஒரு கேள்விக்கான விடை தெரியல அப்படின்னும் பொழுது இதற்கான விடை வந்து எது சரியானதுன்றதுல இன்னும் குழப்பம் இருக்கிறது அப்படின்னும் போது இது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கில் தானே அவர் கொடுத்திருக்கு இல்ல அதாவது வந்து அவருடைய நோக்கம் என்பது சரியானதா அப்படின்றத வரலாறு தான் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் வரலாறு முழுக்க இந்த பாடலை வைத்து பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்த நாட்டில் அண்ணன் தம்பிகளாக மாமன் மச்சானுகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு மதங்களை சமூகங்களை சார்ந்த மக்களுக்கு மத்தியில இந்த பாடல் மூலியமாக வெறுப்புணர்வை இந்த பாடல் என்பதே வந்து தேசபக்திக்காக எழுதப்பட்ட பாடலே இல்ல முதல் அடிப்படையில் அது வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக தேசப்பற்றை ஊட்டுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட பாடல் அல்ல அந்த சட்டர்ஜி என்கின்ற அந்த அவர் வந்து எழுதும் போது எதற்காக வேண்டி எழுதுறாருன்னு சொன்னா முஸ்லீம்களுக்கும் அதாவது முஸ்லீம் பக்கீர்களுக்கும் இந்து சனாதனிகளுக்கும் சாமியார்களுக்கும் ஏற்பட்ட மோதல் மிகப்பெரிய போராக வெடித்து அந்த போரில் முஸ்லீம்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் கொல்லப்பட்ட அந்த உடலை அந்த நாவல்ல வர கதாது அவர் கொல்லப்பட்ட உடலை எட்டி வைத்துக் கொண்டு இன்னொரு பக்கம் முஸ்லீம்களுடைய வீடுகளுக்கு தீ வைத்து முஸ்லீம்களுடைய கடைகளை கொளுத்தி முஸ்லீம்களுடைய தாடிகளை சரைத்து அங்கு வெற்றி கொண்டாட்
இந்த பாடலுக்கு எதிராகவே அப்போதே இப்ப ஜனகனமான பாடல் எழுதிய தாகூர் எதிராக ஒரு புத்தகம் எழுதுறார் நாவல் எழுதுறார் இதெல்லாம் இதனுடைய வரலாறு அப்போ இது இது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு வகுப்பு வரியை ஊட்டுவதற்காக இந்த பாடல் எழுதியதற்காக இவருக்கு வந்து ராவு பகதூர் பட்டம் வழங்கப்படுகிறது சட்டர்ஜிக்கு அந்த பாடலுடைய இரண்டு பத்திகளை வந்து எல்லாருமே வந்து பாடலாம் அப்படின்ற வந்து வந்து நான் நேரு காலத்திலேயே வந்து முடிவு செய்யப்பட்டு அதுக்கப்புறமா சுதந்திர போராட்டத்திற்கும் அந்த பாடல் அந்த இரண்டு ஸ்டான்சாங்கிறத வந்து பயன்படுத்திட்டுதான் வராங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்போது வந்து இதெல்லாம் ஆய்வு செய்யல அப்படின்னு வந்து நீங்க ஆய்வு செய்ததுனாலதானே அந்த ரெண்டு ஸ்டான்சாவோட அவங்க நிறுத்தி இருக்கிறதா நம்ம பார்க்க சரி நீங்க சொல்றது சரியான ஒரு இது அதாவது வந்து அது மாதிரியான ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்பது உண்மைதான் ஆனால் வந்து என்னன்னு சொன்னா இந்த பாடல் உருவானதற்கு இந்த நாவல் காரணம் இந்த நாவல் கதை சொல்லக்கூடிய செய்தி என்பது முழுக்க முழுக்க முஸ்லீம்களின் வெறுப்புணர்வை கொண்டதாகவே இருக்கிறது முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான வெறுப்பை விதைப்பதுதான் இந்த பாடலின் பின்னணி அதாவது இத வந்து நேரு சொல்றார் பாடலின் பின்னணி முஸ்லீம்களுக்கு எரிச்சல் ஊட்டக்கூடியவாக உள்ளன என்று நேரு சொல்றார் காந்தி என்ன சொல்றாரு முதலில் இந்த பாடல் மூலியமா கவரப்படுறார் ஏதோ வந்தே மாதிரம் என்பது நம்முடைய தேசப்பற்றுக்காக தேசத்துக்காக போராட்டத்துக்காக கவரப்படுறார் அதன் பிறகு அதை முழுவதாக படித்து விளங்கிய பிறகு முஸ்லீம்களுக்கு கோபம் ஊட்டவும் அவர்களை அவமானப்படுத்தவும் இதை ஒருபோதும் பயன்படுத்த கூடாது என்று காந்தி சொல்கிறார் அப்போ இது எல்லாம் எதை சொல்கிறது என்று சொன்னால் இந்த பாடல் உருவாக்கப்பட்ட விதமே இந்த நாவல் உருவான விதமே இந்த நாட்டில் ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி நீடிக்கணும் முஸ்லீம்கள் முழுவதாக கொன்றொழிக்கப்படணும் இதுதான் இந்த நாவலும் இந்த பாடலும் சொல்லக்கூடிய செய்தி இதை கொண்டு வந்து முஸ்லீம்களை பாடுங்க அப்படின்னு சொல்றது எந்த வகையில் நியாயம் வந்து இதுல வந்து நீங்க வந்து அதாவது என்ன மாதிரியான ஒரு இன உணர்வை தூண்டக்கூடிய ஒரு பாடல் ஒரு வகுப்பு மோதலை தூண்டக்கூடிய பாடலாக இருக்கிறது அதனால இதுக்கு வந்து நான் வந்து இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு வந்து அதோட சேர்த்து ஒரு இவங்களுடைய கருத்து கேட்டுட்டு நான் வரேன் ஓவியம் தேசிய கீதமாக இருக்கிறது ஜெய் ஹிந்த் என்கின்ற அந்த முழக்கம் இருக்கிறது சாரையா ஜஹான் கேச்சா ஹிந்துஸ்தான் ஹமாரா என்கின்ற அந்த பாடல் இருக்கிறது இதையெல்லாம் வந்து முஸ்லீம்கள் உள்ளிட்ட அனைவருமே மிகவும் கண்ணியத்தோடும் மிகவும் தேசப்பற்றோடும் பாடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அதில் எதுவுமே சர்ச்சையே இல்லை இந்த வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு உள்ள பின்னணியும் அந்த வார்த்தை பிரயோகமும் பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்த நாட்டில் முஸ்லீம்களுடைய மற்றவர்களுடைய நம்பிக்கையை பாதிக்கிறது நம்பிக்கையில் கை வைக்கிறது இது வந்து ஒரு முக்கியமான அடிப்படை காரணம் இந்த நம்பிக்கையை கை வைக்கிறது ஒன்று அன்று அல்ல இன்னொன்று முக்கியமாக இது உருவாக்கப்பட்ட விதம் இருக்கிறத நாவல் அந்த நாவல் சொல்லக்கூடிய செய்தி இருக்கிறத இது ரெண்டுமே வந்து தேசத்துக்கானது தேசப்பற்றோடு கூடியது அல்ல இது மதவரி சார்ந்தது வந்தே மாதரம் பாடலுடைய பின்னணி என்பது தேசத்தினுடைய சுதந்திரத்துக்காக நடத்தப்பட்ட இது அல்ல இது முழுக்க முழுக்க இந்துத்துவ பிராமணிய ஆதிக்கம் சார்ந்தது அப்படின்னு தான் நீங்க அதை பார்க்கணுமே தவிர அதை விட்டுட்டு நீங்க வந்து இது தேசப்பற்றோடு கூடியது என்ற அடிப்படையில் இப்ப காந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் முதலில் இந்த நாட்டில் தேசப்பற்ற அந்த இயக்கத்தில் இருந்தவர்கள் சுற்றி இருந்த அந்த ஆதிக்க சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் சொன்னதெல்லாம் உண்மைன்னு நம்பினார் இந்த பாடலையும் அப்படிதான் நம்பினார் இதை விட ஒரு பெரிய கொடுமை என்னன்னு சொன்னா இந்த நாட்டில் வர்ணாசிரம அந்த சனாதன தர்மம் இருக்குது அதுவே கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டதுன்றது காந்தி நம்பிக்கிட்டு இருந்தார் கடைசி காலகட்டங்கள் தான் அது உண்மை இல்ல இது வந்து இவங்க திணித்து இந்த மேலவருக்கும் கீழே இருக்கிறவங்க கொண்டு வந்து மக்களை ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்காக நடத்தக்கூடிய வர்ணாசிரம தத்துவம் வந்து கொடூரமானது என்பதை பின்னாளில் உணர்கிறார் காந்தி அப்போ வந்து இந்த பாடலையும் முதல்ல அப்படி உணர்ந்துகிட்டு இருந்தவர் தான் பின்னால் இதனுடைய பின்னணிகள் எல்லாம் ஆய்வு செய்து தாக்கூர் போன்றவர்கிட்ட அதனுடைய மொழியாக்கத்தை வாங்கி அதை எப்படி சரியான மொழியாக்கம் கொடுங்க அதை படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு படிச்சு அதன் பிறகு உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இதை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வருது அப்புறம் ரெண்டு வரியை அவங்க ரெண்டு வரியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கோம் அப்படின்ற நிலைமை வருது அந்த ரெண்டு வரியில கூட முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரைக்கும் இறைவனை அல்லாவை ஒருவனை மட்டுமே வணங்குவது வேற யாரையும் வணங்கக்கூடாது வேற எதையும் வணங்கக்கூடாது நவீல் நாயகம் என்பவர் இறை தூதர் அவருடைய இறை இறுதி இறை தூதராக இஸ்லாம் வந்து நம்புகிறது முஸ்லீம்கள் அதை நம்பி அதன் அடிப்படையில் அவர் சொல்வதை முழு நம்பிக்கையோடு ஏற்று இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் கூட அதை நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த நவீல் நாயகத்தை உயிருக்கு மேலாக மதிக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் நவீல் நாயகத்தை வணங்குவார்கள் என்று வணங்க மாட்டாங்க வணங்கக்கூடாது அவரே வணங்கக்கூடாது என்பதை மிக தெளிவாக சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார் இப்ப இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களும் அவரை வணங்க மாட்டாங்க அவரை இறை தூதராக மட்டுமே ஏற்றுவார்கள் இறைவனாக ஒரு இறைவனை மட்டுமே வணங்குவோம் அப்படின்னு இருக்கும் போது நீங்க தாயை வணங்க தாய் மீது அவ்வளவு கண்ணியம் செலுத்த சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் தாயின் காலடியில் அவர்களுக்கு ச
நபிகள் நாயகத்தை இறை தூதரை நீங்க வணங்க கூடாது வேறு எதையும் வணங்க கூடாது இறைவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இன்றைக்கு வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நபிகள் நாயகத்துக்கு ஒரு சிலை வைத்ததுக்காக வேண்டி நாடு முழுக்க மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் நடந்ததெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப வந்து அவருடைய சிலையாக்கவோ அல்லது கடவுளை வணக்கத்துக்குரியதாக மாற்றக்கூடாது என்று இருக்கும்போது நீங்க வந்து தாயை வணங்குகிறோம் இப்ப தோழர் சொன்னது மாதிரி தாய் என்றால் அவங்க வந்து அந்த நாவல்ல சொல்லப்படக்கூடிய செய்தி துர்கை காலி என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ இதையெல்லாம் வந்து எதை வணங்க சொல்லி முஸ்லீம்கள் நீங்கள் நிர்பந்தப்படுத்துறீங்க அப்போ முஸ்லீம்களுடைய நம்பிக்கையை கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய நம்பிக்கையில் கை வைக்கக்கூடிய இந்த வேலையை முஸ்லீம்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்ற பிரச்சனை தான் அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக இந்த இன்றைக்கு அமைந்திருக்கக்கூடிய அரசும் இந்த தீர்ப்பு நீங்க விருப்பப்படலாம் பாட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல இது வந்து எப்படி சொன்னா விருப்பப்படலனா எந்த காரணத்தை சொல்லி பாடாமல் இருக்குது அப்படின்ற அந்த காரணங்கள் எல்லாம் இருக்கு எந்த காரணம் எதற்காக வந்து இது தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்படுறதாக நீங்க என்பது எந்த வரையறை வெறும் நிலப்பகுதிகளை மட்டுமே வரைஞ்சிட்டு இந்த தேசத்துக்குள்ள இருக்கிறவங்க இந்த தேசத்தை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் நேசிக்கிறோம்னு சொல்லி தினசரி அதை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருக்கணும் நாங்கள் தேச பற்றாளர்கள் நாங்கள் தேசத்தை பதிக்கிறோம் தேசபக்தி எங்களுக்கு இருக்குது இதை நிரூபிக்கிற மாதிரியான பாடல்களையும் இதை போன்ற இசைச்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் போதுமா தேசம் என்பது அந்த தேசத்தில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கான தேவைகள் அது முக்கியமானது அவங்களுக்கான மருத்துவம் அவங்களுக்கான கல்வி அவங்களுடைய பொருளாதார முன்னேற்றம் இது எல்லாம் கொண்டதுதான் தேசமே தவிர இதை பற்றியே கவலை இல்லாமல் ஒரு பகுதி ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை சேர்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய உச்சாணி கொம்பில உட்காடுறாங்க அவர்களை இன்னும் மேலெழும்பி கொடுப்பதற்காக வேண்டி எல்லா அரசனுடைய சலுகைகள் எல்லாம் அந்த பக்கம் நடைமாற்றி விடப்படுகிறது இன்னொரு பக்கம் வறுமையுடைய கோரப்பிடியில் ஒரு பெரும்பான்மை சமூகம் அழிந்து கிடக்கிறது அவர்களுக்கு இரவு சாப்பாடு இருக்காது கழிவறைக்கான வாய்ப்பே இருக்காது இப்படி ஒரு பக்கம் கல்வி மறுக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பாங்க சுகாதாரமற்ற ஒரு நிலையில வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இவங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன இறந்து போன உடல்களுக்கு கூட ஆம்புலன்ஸ் கிடைக்காம தோல்ல சுமந்த கொடுமைகள் எல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஆக இப்படி எல்லாம் வந்து அடிப்படை அதாவது அவங்களுக்கு போகக்கூடிய பாதை இல்லாத கிராமங்கள் எவ்வளவு கிராமங்கள் இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப இதை பற்றி எல்லாம் ஒரு தேசத்தினுடைய தலைவர்கள் சிந்தித்து அந்த மக்களுக்கான எல்ல இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திரத்தினுடைய பலன்கள் இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைந்தால் இந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் நம்முடைய முன்னோர்கள் கனவு கண்டாங்களே அந்த பலன்கள் இந்த மக்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கா வெள்ளக்காரங்கிட்டேருந்து எதுக்காக வேண்டி நம்ம சுதந்திரத்தை வாங்கணும் எதுக்காக வேண்டி உயிரை கொடுத்தோம் எதுக்காக வேண்டி பொருளாதாரத்தை இழந்தோம் இவ்வளவு பெரிய தியாகங்கள் எதுக்காக வேண்டி செஞ்சோம் சொன்னா நமக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நம்முடைய வாரிசுகள் இந்த நாட்டில் எல்லா வளங்களையும் பெற்று கண்ணியமான ஒரு வாழ்க்கை சுதந்திரமான ஒரு வாழ்க்கை இந்த நாட்டில் வாழ்வாங்கன்னு நம்முடைய முன்னோர்கள் நினைச்சாங்க அதுக்காக உயிரையே கொடுத்தாங்க ஆனால் இன்று என்ன ஆச்சு வெள்ளக்காரன் போய் ஒரு வெள்ளக்காரங்கிட்ட வந்து நாடு மாட்டிக்கிட்ட ஒரு சூழ்நிலை வைக்க பெரும்பான்மை சமூகம் அது கிடைக்காமல் அல்லல் படுகிறது என்று சொன்னால் இது 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 இந்த நாட்டில் எப்படி தேசபக்தி என்ற பெயரால் அந்த அந்த நிலத்தை மட்டும் குறித்து அதுக்காக வேண்டி தேசப்பற்ற ஊட்டணும் சொன்னா எப்படி அந்த தேசப்பற்று வரும் அப்ப அதுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை காது கொடுத்து கேட்கக்கூடியவர்கள் வராமல் இந்த பிரச்சனையை தீராது அப்ப தேசப்பற்று தேசப்பற்று நீங்க பாடல் தான் பாட முடியும் அவங்க நிர்பந்தப்படுத்தி தேட்டர்ல படம் பார்க்கும் போது எழுதி நிறுத்த முடியும் அப்படி வராது ஒண்ணு பிடிச்சி பிடி ஜெயிலில் போட முடியும் இதைத்தான் செய்ய முடியும் தவிர தேசப்பற்று என்பது என் தேசம் இது எனக்கான தேசம் இந்த தேசத்தை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு ஒவ்வொரு குடிமகனும் எழுந்து நிற்கணும்னு சொன்னா அவனுக்கு அதனால இந்த தேசத்தால் பலன்கள் ஏற்படணும் அவனுடைய குடும்பங்கள் முன்னேறி இருக்கணும் அவனுக்கு அந்த நன்மைகள் கிடைச்சிருக்கணும் ஆனா நம்ம கண்ணு முன்னாலே தெரியுது ஒரு குறிப்பிட்ட அதானி அம்பானின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பெரும் முதலாளிகள் மட்டுமே இந்த நாட்டினுடைய அனைத்து வளங்களையும் சொல்றான் அதாவது வந்து நிலங்கள் அவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது சலுகை விலைகள் வழங்கப்படுகிறது மின்சாரம் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது சலுகை விலைகள் வழங்கப்படுகிறது கோடி கோடியான கடன்கள் அவர்கள் மீது சுமத்த கொடுக்கப்படுகிறது கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் விவசாயி அவனுக்கான கடன் தள்ளுபடிக்காக வேண்டி இன்னைக்கும் நிர்வாண போராட்டங்கள் நடக்கும் ஒருவேளை இந்த பிரச்சனைகளை பற்றி அதிகமாக சிந்திக்காமல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல கவனம் செலுத்த வேண்டியதுனா ஒரு திசை திருப்பு கூடிய ஒரு விஷயமாக இதை பார்க்கிறீங்களா ஏன்னா இது இந்த உத்தரவுக்காக நான் சொல்ல தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து எல்லாரும் இப்ப உபயோகிக்கிற வார்த்தை தேச துரோகம் தேசப்பற்று இல்ல இப்ப தொடர்ந்து நம்ம
இவங்க வந்து தேசப்பற்றே இவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வர்றதன் மூலமா பல பிரச்சனைகளை திசை திருப்புவதற்கான ஒரு வழியாக இந்த தேச பற்றுன்ற வார்த்தை இப்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறதா இது சரியான கேள்வி இதுதான் சரியான கோணமும் கூட இது என்னன்னு சொன்னா இந்த நாட்டில் இன்றைக்கு இல்ல தொடர்ந்து இந்த நாட்டினுடைய சரியான பிரச்சனைகளை பற்றி மக்கள் கவனம் போகும்போது அந்த கவனத்திலிருந்து திசை திருப்புவதற்காக நடத்தப்படக்கூடிய திசை திருப்பல்கள் தான் இது எல்லாமே துவக்கத்தில் இந்த இந்து முஸ்லீம் கலவரம் சொல்லிட்டு இருக்கும் பாருங்க இந்த இந்து முஸ்லீம் கலவரம் என்பதே இந்தியாவில் கிடையவே கிடையாது இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் எப்பவுமே கலவரம் செஞ்சுட்டு கிடையாது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல தான் முதல் கலவரம் புனேவில் தொடங்குது இந்த கலவரம் ஏன் வந்துச்சு ஜோதி பாபுலேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சீர்திருத்தவாதி ஐயா பெரியாருக்கும் டாக்டர் அம்பேத்கருக்கும் அவர் தான் மூதாதையர் அவர் தான் இந்த நாட்டினுடைய சனாதன தர்மம் இந்த பார்ப்பனியத்தினுடைய கொடுங்கோன்மை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு விளக்குகிறார் விளக்கி இதனால் தான் உனக்கு கல்வி கிடைக்கல இதனால் தான் உனக்கு சுகாதாரம் கிடைக்கல இதனால் தான் பொருளாதாரத்தில் மேம்பட முடியல அப்படின்ற அந்த செய்தி எல்லாம் சொல்றார் சொல்வதன் மூலியமாக மக்கள் விழிப்புணர்வு பெறாங்க இந்த விழிப்புணர்வு பெறுவதன் மூலியமாக என்ன ஆச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய குறுநில மன்னர்கள் எல்லாம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கான வழிவகைகளை செய்யறாங்க சாகு மகாராஜ் சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னர் அந்த உடனே ஐம்பது சதவீத பிராமணர்களை வெளியே அனுப்பிட்டு பிற்படுத்தப்பட்ட மற்ற தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறார் இது எல்லாம் திசை திருப்பணம் என்ன செய்யறது இப்போ நம்முடைய வாய்ப்பு அடிபடுகிறேன்னு சொல்லி உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்து முஸ்லீம் கலவரம் அதுக்கு முன்னே இந்த நாட்டில் இந்து முஸ்லீம் கலவரம் இருந்ததுக்கான எந்த அடிப்படை ஆதாரத்தையும் வரலாற்றுல யாரையும் காட்ட முடியாது இன்றைக்கு அதாவது வி பி சிங் ஆட்சி காலத்தில் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அந்த மண்டல் கமிஷன் அறிக்கையை நடைமுறைப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு வந்த உடனே பிற்படுத்தப்பட்ட இந்துக்கள் யாரு இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் அல்ல கிறிஸ்துவர்கள் அல்ல இந்து மக்களுக்கு கொடுப்பதற்காக ஒரு முயற்சி எடுத்த உடனே நேரடியாக அதை எதிர்த்தால் தான் பெரும்பான்மை இந்துக்களுக்கு எதிரான சக்திகள் என்று தெரிஞ்சு போயிட்டு வேண்டி உடனே திசை திருப்பப்படுகிறது பாபர் மசீத் இடத்தில் கர சேவை நடத்துவதற்காக நாங்கள் ரத யாத்திரை நடத்தணும் சொல்லி ரத்த யாத்திரை நடத்தி அத்வானி தலைமையில போன கொடூரமான செயல்கள் நடந்தது ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டது ஆனாலும் இடஒதுக்கீடு அந்த மண்டல் கமிஷன் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுச்சு இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு போன வருஷம் அதுக்கான தகவல் அறிவு விசாரத்தில் கேட்டா வெறும் பனிரெண்டு சதவீதம் மட்டும் தான் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது அதுல பதினைஞ்சு சதவீதம் காணும் அப்போ இப்படி எல்லாம் திசை திருப்பல்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருப்பது இது இப்பவும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனை விவசாயிகள் பிரச்சனை மற்ற மற்ற வறுமை கொடுமையான சூழல்கள் இந்த சூழல்கள் எல்லாம் மக்கள் விழிப்புணர்வு பெறக்கூடாதுன்னா என்ன செய்யணும்னு சொன்னா முஸ்லீம்கள் எதிரிகள் முஸ்லீம்கள் தீவிரவாதிகள் முஸ்லீம்கள் தேசப்பற்றற்றவர்கள் முஸ்லீம்கள் பிரிவினைவாதிகள் இப்படி முஸ்லீம்களை டார்கெட் பண்ணி செய்யறதுக்காக வேண்டி இப்ப என்ன செய்வாங்க இவங்க வந்தே மாதிரி பாடணும்னு சொன்னா முஸ்லீம்கள் என்ன சொல்லுவாங்க வந்து நான் வந்து தாயை வணங்குறது மண்ணை வணங்க வணங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா முஸ்லீம்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவாங்க அப்ப முஸ்லீம்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு வெறுப்புணர்வு உண்டாகும் அப்ப ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வெறுப்புணர்வு உண்டாகி ஒரு திசை திருப்பு நடக்கும் போது அதை சுத்தியே எல்லா ஊடகமும் பேசும் அதை சுத்தியே எல்லாரும் பேசுவாங்க அப்ப இது இதனுடைய முக்கியமான பிரச்சனைகள் இந்த நாட்டினுடைய வறுமை கொடுமை இதனுடைய ஆதிக்கம் அதிகாரம் இது எல்லாம் எவனெல்லாம் ஆக்கிரமிச்சிருக்கானோ அவனுடைய பிரச்சனைகள் நம்ம மறந்துட்டு நமக்குள்ளார அண்ணன் தம்பிகளாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் சாதாரண சாமானிய மக்கள் அடிச்சுட்டு சாவும் இந்த சூழலை உருவாக்குவதற்காக நடத்தப்படக்கூடிய சதியினுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இதை பார்க்கணும் வேற ஒண்ணும் இல்ல இதை நோக்கி தான் இந்த நாடு போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு ஒரு ஏற்பாடாக தான் இந்த தீர்ப்பு நம்ம பார்க்கிறோம் தீர்ப்பு மறுசி பரிசீலனை பட செய்யப்பட வேண்டும் தான் பன்முக தன்மையை வந்து ஒரு சிதைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த உத்தரவு இது மறுபரிசீலனை செய்யப்பட வேண்டும் சொல்றீங்க ஒரு சிறிய இடைவேளை எடுத்து இந்தியாவினுடைய உச்ச நீதிமன்றம் இதே வழக்கில் இது போன்ற சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சனைகள் இன்னமும் கூட இருக்கு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி கூட இது தொடர்பான வழக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்னமும் பெண்டிங்ல இருக்குது இல்ல நிறைய வரும் அது இன்னும் நிறைய நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இந்தியாவில் ஏன்னா இது அதாவது வந்து அவங்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் இந்தியாவில் எந்த சக்திகள் இங்கே ஆளுமை பெறணும் மற்ற எல்லாம் ஒடுக்கப்படணும்னு நினைக்கிறார்களோ அவர்களுடைய முழு செயல் திட்டத்தை சொல்லக்கூடிய புத்தகம்தான் அந்த ஆனந்த மடம் துவக்கம் முதல் இறுதி வரை வகுப்புவாதத்தையே சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகம் அந்த அதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்கிறாங்க இப்ப அந்த புத்தகத்துல என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ முஸ்லீம் பேய்களை ஒளியுங்கள் கொள்ளுங்கள் சொல்லிட்டு அதுல கோஷம் போட்டுறதா அந்த வெற்றி பாடலாக தான் இந்த பாடல் வருது அப்ப அதை போன்ற ஒரு சூழல் இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஒரே ஒரு முஸ்லீம் கூட இல்லாத இந்த
அதனால வந்து மாநிலத்தில் இது என்ன மாதிரியான பாதிப்புகளை உண்டாக்கும் என்ன மாதிரியான பிரச்சனை இதில் இருக்குது அப்படின்றதையும் ஆய்வு செய்திருக்கணும் என்பதுதான் நம்முடைய கருத்தும் கூட ஆனாலும் இதில் வந்து உள்நோக்கம் இருக்கிறதா அப்படின்னு நீதிபதியினுடைய ஒரு சமூக நீதிக்கான மண் ஒரு மத சார்பின்மையை அதிகமாக வந்து நம்ம பேசக்கூடிய மண் மேடம் சொல்லும்போது கூட சொன்னாங்க வட இந்தியாவில் அப்பவே வந்து ஒரு ரத்த ஆறு ஓடியது பட் நமக்கு அந்த தாக்கம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம மண்ணில் தான் அதை வந்து முழுமையாக இந்த மாதிரி விஷயங்களை விதைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம் மறைமுகமாக வந்து இருக்கிறதோ நூறு சதவீதம் அப்படியே மறுத்திட முடியாது இதுல வந்து நிறைய உண்மைகள் இருக்கிறது என்னன்னா இந்தியாவிலேயே அதிகமான போராட்டங்கள் நடக்கக்கூடிய மாநிலம் எதுன்னு சொன்ன பார்த்தா இன்னைக்கு தமிழ்நாடு தான் அதுதான் ஆய்வினுடைய முடிவு கணக்கெடுப்பு முடிவு எதுக்காக வேண்டியது சொன்னால் அந்த அளவுக்கு உரிமை பறிக்கப்பட்ட ஒரு சூழல்கள் மத்திய மாநில அரசுகளினுடைய நடவடிக்கைகள் இது எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக மக்கள் விரோத செயல்பாடுகளாக இருக்கும்போது கடுமையான போராட்டங்கள் ஒரு துண்டு பிரசுரம் விநியோகத்துக்காக வேண்டி வளர்மதி என்ற அந்த பெண்மணி மீது குண்டல் சட்டம் பாயக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு கொடூரமான இது கூட என்னன்னு சொன்னா மத்திய அரசு மாநில அரசினுடைய இது கூட இல்ல மத்திய அரசினுடைய திட்டங்களுக்கு எதிராக யார் போராடினாலும் நம்முடைய தோழர் திருமுருகன் காந்தி உள்ளிட்ட அந்த சகோதரர்கள் மீது போடப்பட்ட குண்டர் சட்டமாகட்டும் ஜெயராமனை வந்து பேராசிரியர் ஜெயராமனை சிறையில் வைத்திருக்கக்கூடியதாகட்டும் இது எல்லாம்